പി പഠനമുറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സുകളായും ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളായും നൽകുന്നത് ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലാണ് കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലെങ്തിയായ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സുകളായും അതിൽ തന്നെ സിലബസിൽ വരുന്ന പ്രധാന ടോപ്പിക്സ് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത രീതിയിലും നൽകുന്നതാണ് ക്യൂസ് ബോട്ട് പ്രാക്ടീസിനായി ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേരളം ഭരണവും ഭരണ സംവിധാനവും എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഓഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നോക്കാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെയും കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിവിധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെട്ടത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെയും കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിവിധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെട്ടത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ സർവീസ് സ്ഥാപിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ഇന്ത്യയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ സർവീസ് സ്ഥാപിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ പിതാവ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ആക്ട് പാസ്സായ വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ആക്ട് പാസ്സായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് സിവിൽ സർവീസിനെ സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിന്റെ പിതാവും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ തന്നെയാണ് സിവിൽ സർവീസിനെ സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിന്റെ പിതാവും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് കേന്ദ്ര സർവീസ് സംസ്ഥാന സർവീസ് എന്നിങ്ങനെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളെ എത്രയായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് കേന്ദ്ര സർവീസ് സംസ്ഥാന സർവീസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർവീസിലേക്കും അഖിലേന്ത്യ സർവീസിലേക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അഥവാ യു പി എസ് സി ആണ് കേന്ദ്ര സർവീസിലേക്കും അഖിലേന്ത്യ സർവീസിലേക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അഥവാ യു പി എസ് സി ആണ് സിവിൽ സർവീസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനി ഭരണകാലത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കീഴിലെ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരാണ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനി ഭരണകാലത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കീഴിലെ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരാണ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിരുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഹാലിബറി കോളേജ് ലണ്ടൻ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണ് ലണ്ടനിലെ ഹാലിബറി കോളേജ് ഇന്ത്യയിൽ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി സിവിൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ ആരാണ് മെക്കാളെ പ്രഭു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി സിവിൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയുടെ തലവനാണ് മെക്കാളെ പ്രഭു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിൽ മെക്കാളെ പ്രഭുവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിൽ ലണ്ടനിൽ സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുകയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു മെക്കാളെ പ്രഭുവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിൽ ലണ്ടനിൽ സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുകയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു തുടക്കത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാനുള്ള കൂടിയ പ്രായപരിധി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് വയസ്സുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി ഇരുപത്തിയൊന്നായി കുറച്ചു തുടക്കത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതുവാനുള്ള കൂടിയ പ്രായപരിധി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് വയസ്സുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി ഇരുപത്തിയൊന്നായി കുറച്ചു ഇംപീരിയൽ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സബോർഡിനേറ്റ് എന്നിങ്ങനെ സിവിൽ സർവീസിനെ പുനഃക്രമീകരിച്ച കമ്മീഷനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലെ ഐച്ചിൻസൺ കമ്മീഷൻ ഡഫ്രിൻ പ്രഭു ആണ് ഐച്ചിൻസൺ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ഇംപീരിയൽ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സബോർഡിനേറ്റ് എന്നിങ്ങന
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഇംപീരിയൽ സിവിൽ സർവീസ് അഥവാ ഐ സി എസ് ആണ് ഐ എ എസിന്റെ മുൻഗാമി ഐ എ എസിന്റെ മുൻഗാമി എന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഇംപീരിയൽ സിവിൽ സർവീസ് അഥവാ ഐ സി എസ് ആണ് ഐ എ എസിന്റെ മുൻഗാമി ഇംപീരിയൽ സിവിൽ സർവീസ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് സെൻട്രൽ സർവീസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി പിരിയാൻ കാരണമായ നിയമമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇംപീരിയൽ സിവിൽ സർവീസ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് സെൻട്രൽ സർവീസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി പിരിയാൻ കാരണമായ നിയമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഇംപീരിയൽ സിവിൽ സർവീസിന്റെ തലവനായിരുന്നത് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇംപീരിയൽ സിവിൽ സർവീസിന്റെ തലവനായിരുന്നത് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് എന്നത് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്നായി മാറി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് എന്നത് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്നായി മാറി ഇന്ത്യൻ സർവീസിനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് അഥവാ ഓൾ ഇന്ത്യ സിവിൽ സർവീസ് കേന്ദ്ര സർവീസ് അഥവാ സെൻട്രൽ സർവീസ് സംസ്ഥാന സർവീസ് അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് അഥവാ ഓൾ ഇന്ത്യ സിവിൽ സർവീസ് കേന്ദ്ര സർവീസ് അഥവാ സെൻട്രൽ സർവീസ് സംസ്ഥാന സർവീസ് അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് ഓൾ ഇന്ത്യ സിവിൽ സർവീസ് നോക്കാം ദേശീയ തലത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർവീസിലോ സംസ്ഥാന സർവീസിലോ ആണ് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് എന്നിവ അഖിലേന്ത്യ സർവീസിൽ ദേശീയ തലത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർവീസിലോ സംസ്ഥാന സർവീസിലോ ആണ് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണം ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് എന്നിവ അടുത്തതായി കേന്ദ്ര സർവീസ് അഥവാ സെൻട്രൽ സർവീസ് ദേശീയ തലത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് മാത്രം അധികാരമുള്ള ഭരണ വകുപ്പുകളിലാണ് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് സർവീസ് എന്നിവ കേന്ദ്ര സർവീസ് അഥവാ സെൻട്രൽ സർവീസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ദേശീയ തലത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് മാത്രം അധികാരമുള്ള ഭരണ വകുപ്പുകളിലാണ് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ് എന്നിവ അടുത്തത് സംസ്ഥാന സർവീസ് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് ഒന്ന് നോക്കാം സംസ്ഥാന തലത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് കീഴിൽ വരുന്ന വകുപ്പുകളിലാണ് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണമായി സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസർ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്നിവയാണ് സംസ്ഥാന സർവീസിനെ പറ്റി നോക്കാം സംസ്ഥാന തലത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് കീഴിൽ വരുന്ന വകുപ്പുകളിലാണ് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണമായി സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസർ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്നിവ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ആരാണ് എൻ ആർ പിള്ള സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് എൻ ആർ പിള്ള നിലവിലെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് രാജീവ് ഗൗബ നിലവിലെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ആരാണ് രാജീവ് ഗൗബ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിയാണ് കെ പി എസ് മേനോൻ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു കെ പി എസ് മേനോൻ ആദ്യ വനിത ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആരായിരുന്നു കിരൺ ബേദി ആദ്യ വനിത ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആണ് കിരൺ ബേദി കേരള സർവീസ് റൂൾസ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് കേരള സർവീസ് റൂൾസ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ആക്ട് പാസാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ആക്ട് പാസാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറാണ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ്
സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാനുള്ള പ്രായപരിധി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായി ഉയർത്തിയ വൈസ്രോയിയാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു സിവിൽ സർവീസ് എഴുതുവാനുള്ള പ്രായപരിധി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായി ഉയർത്തിയ വൈസ്രോയിയാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു സിവിൽ സർവീസ് ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് സിവിൽ സർവീസ് ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ഈ വർഷങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം കേരള സർവീസ് റൂൾസ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് സർവീസ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് സർവീസ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സിവിൽ സർവീസ് ദിനം എന്നാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ദിനം എന്നാണ് ഒക്ടോബർ ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ദിനം ഒക്ടോബർ ഒൻപതും സിവിൽ സർവീസ് ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നുമാണ് ആധുനിക അഖിലേന്ത്യ സർവീസിന്റെ അഥവാ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിന്റെ പിതാവ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആണ് ആധുനിക അഖിലേന്ത്യ സർവീസിന്റെ അഥവാ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിന്റെ പിതാവ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആണ് ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പിതാവ് പോൾ എച്ച് അപ്ലബി ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പിതാവ് പോൾ എച്ച് അപ്ലബി ആണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പിതാവ് വുഡ്രോ വിൽസൺ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പിതാവ് വുഡ്രോ വിൽസൺ യു പി എസ് സിയുടെ സ്ഥാനം ധോൽപൂർ ഹൗസ് ആണ് യു പി എസ് സിയുടെ സ്ഥാനം ധോൽപൂർ ഹൗസ് ആദ്യമായി സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സായ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സത്യേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് ആദ്യമായി സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സായ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ സത്യേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി സിവിൽ സർവീസ് നേടിയത് ആനന്ദറാം ബറൂവയാണ് വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി സിവിൽ സർവീസ് നേടിയത് ആനന്ദറാം ബറൂവ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന്റെ ആപ്തവാക്യം യോഗ കർമസു കൗശലം യോഗ ഇംപ്ലൈസ് എക്സലൻസ് അറ്റ് വർക്ക് എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താണ് യോഗ കർമസു കൗശലം യോഗ ഇംപ്ലൈസ് എക്സലൻസ് അറ്റ് വർക്ക് എന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗം വഹിക്കേണ്ട സിവിൽ സർവീസ് വിഭാഗമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗം വഹിക്കേണ്ട സിവിൽ സർവീസ് വിഭാഗമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന്റെ തലവൻ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന്റെ തലവൻ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സ്ഥാപിതമായത് എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സ്ഥാപിതമായത് എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒരു പുതിയ അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് രാജ്യസഭയിൽ ഒരു പുതിയ അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യസഭയിലാണ് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിന്റെ മുൻഗാമി ഇംപീരിയൽ പോലീസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിന്റെ മുൻഗാമി ഇംപീരിയൽ പോലീസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇംപീരിയൽ പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഐ പി എസ് ആയി മായ മാറിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇംപീരിയൽ പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഐ പി എസ് ആയി മാറിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അക്കാഡമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മസൂറി ആണ് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മസൂറി ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പോലീസ്
പോസ്റ്റ് കോർബ് പി ഫോർ പ്ലാനിംഗ് ഒ ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് എസ് ഫോർ സ്റ്റാഫിംഗ് ഡി ഫോർ ഡയറക്ടിംഗ് സി ഒ ഫോർ കോ ഓർഡിനേറ്റിംഗ് ആർ ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബി ഫോർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്തെല്ലാമാണ് പി ഫോർ പ്ലാനിംഗ് ഒ ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് എസ് ഫോർ സ്റ്റാഫിംഗ് ഡി ഫോർ ഡയറക്ടിംഗ് കോ ഫോർ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആർ ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബി ഫോർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പൊതുഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോസ്റ്റ് കോർബ് എന്ന പദം രൂപപ്പെടുത്തിയത് ലൂതർ ഗള്ളിക് ആണ് സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് അഥവാ കേരള സിവിൽ സർവീസ് ഐക്യ കേരളം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആധുനിക സിവിൽ സർവീസ് രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വിദേശാധിപത്യത്തിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ രൂപീകരണത്തോടൊപ്പം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളും രൂപപ്പെട്ടു ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നികുതി പിരിവ് ഊർജിതമാക്കാൻ ജില്ലാ ഉപജില്ലാ വില്ലേജുകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും അവിടെ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട നികുതി തുക നിജപ്പെടുത്തുകയും അത് പിരിച്ചെടുക്കുവാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഭരണക്രമമാണ് തലമുറ കൈമാറി ഇന്നത്തെ സിവിൽ സർവീസായി പരിവർത്തിച്ചത് കേരളത്തിലെ സിവിൽ സർവീസിന്റെ വ്യാപ്തി വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സർക്കാർ ആയ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാവനാപൂർണമായ നടപടികൾക്കാണ് ഒട്ടേറെ സാദൃശ്യങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ ഭരണക്രമങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അഥവാ കെ എ എസ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന് സമാനമായി കേരളത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട സർവീസാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അഥവാ കെ എ എസ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന് സമാനമായി കേരളത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട സർവീസാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കേരള സിവിൽ സർവീസ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ ഇ കെ നായനാർ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ കേരള സിവിൽ സർവീസ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ ഇ കെ നായനാർ ഭരണപരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ കെ എ എസ് രൂപീകരണത്തിന്റെ സാധ്യതാ പഠനത്തിനായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചെയർമാനായ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് കെ എ എസ് രൂപീകരണത്തിന്റെ സാധ്യതാ പഠനത്തിനായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചെയർമാനായ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി ഒന്നിന് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് നിലവിൽ വന്നതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി ഒന്നിന് കെ എ എസിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആണ് കെ എ എസിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആണ് കെ എ എസ് രൂപീകരിക്കാനിടയായ നിയമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് ആക്ട് കെ എ എസ് രൂപീകരിക്കാൻ ഇടയായ നിയമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് ആക്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് എൻ ഇ എസ് രാഘവൻ ആചാരി കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് എൻ ഇ എസ് രാഘവൻ ആചാരി കേരളത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് എ ജി മേനോൻ കേരളത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് എ ജി മേനോൻ കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് പത്മ രാമചന്ദ്രൻ കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് പത്മ രാമചന്ദ്രൻ കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പദവി വഹിച്ച രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വനിതകളാണ് ലിസി ജേക്കബ് നീല ഗംഗാധരൻ എന്നിവർ കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പദവി വഹിച്ച രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വനിതകളാണ് ലിസി ജേക്കബ് നീല ഗംഗാധരൻ എന്നിവർ ധനകാര്യ നിയമ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാലാണ് ധനകാര്യ നിയമ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാല് ധനകാര്യം നിയമ വകുപ്പുകൾ ഒഴികെയുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് അഥവാ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ധനകാര്യം നിയമ വകുപ്പുകൾ ഒഴികെയുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് അഥവാ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ സെക്രട്ടറി അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പദവി വഹിക്കുന്നവർ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് ഐ എ എസ് കേഡർ വിഭാഗത്തിൽ ജില്ലകളിലെ റവന്യൂ ഡിവിഷനുകളിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ താലൂക്കുകളുടെ തലവൻ തഹസിൽദാർ ആണ് ജില്ലകളിലെ റവന്യൂ ഡിവിഷനുകളിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ താലൂക്കുകളുടെ തലവൻ തഹസിൽദാർ താലൂക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ വില്ലേജുകൾ ആണ് താലൂക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് വില്ലേജുകൾ വില്ലേജ് ഭരണത്തിന്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആണ് വില്ലേജ് ഭരണത്തിന്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആണ് ഭരണ നിർവഹണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഭരണ നവീകരണം ഭരണ നിർവഹണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഭരണ നവീകരണം ജില്ലാ കളക്ടർ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് വരുമാനം മുതൽ കൂട്ടുന്ന പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് വരുമാനം മുതൽ കൂട്ടുന്ന പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഓരോ ജില്ലയിലും നീതിയും സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും നിലനിർത്താൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഓരോ ജില്ലയിലും നീതിയും സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും നിലനിർത്താൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഐ എ എസ് കേഡറിലെ കളക്ടറെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി യു പി എസ് സി നടത്തുന്ന മത്സര പരീക്ഷയാണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ഐ എ എസ് കേഡറിലെ കളക്ടറെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി യു പി എസ് സി നടത്തുന്ന മത്സര പരീക്ഷയാണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത സർവകലാശാല ബിരുദമാണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത സർവകലാശാല ബിരുദമാണ് വിവിധ ജില്ലകളുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ വിവിധ ജില്ലകളുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കൂടിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടർ ആണ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കൂടിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടർ ആണ് ഭൂപരിഷ്കരണം ഇലക്ഷൻ റവന്യൂ റിക്കവറി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ എന്നീ പൊതുവിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ജില്ലാ കളക്ടറെ സഹായിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാർ ഭൂപരിഷ്കരണം ഇലക്ഷൻ റവന്യൂ ഡി റിക്കവറി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ എന്നീ പൊതുവിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ജില്ലാ കളക്ടറെ സഹായിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാർ ജില്ലകളിലെ റവന്യൂ ഡിവിഷനുകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സബ് കളക്ടർ അഥവാ ആർ ഡി ഒ ജില്ലകളിലെ റവന്യൂ ഡിവിഷനുകളിലെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സബ് കളക്ടർ അഥവാ ആർ ഡി ഒ ആർ ഡി ഒ എന്നതിന്റെ മുഴുവൻ രൂപമാണ് റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ആർ ഡി ഒ എന്നതിന്റെ മുഴുവൻ രൂപമാണ് റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ മേജർ റൂൾസ് ഗവേണിംഗ് സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ നോക്കാം കേരള സർവീസ് റൂൾസ് പാർട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാമ്പത്തികപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് കേരള സർവീസ് റൂൾസ് പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാമ്പത്തികപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് റൂൾസ് പാർട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയമന രീതികൾ സീനിയോറിറ്റി പ്രൊമോഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് റൂൾസ് പാർട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയമന രീതികൾ സീനിയോറിറ്റി പ്രൊമോഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് കേരള സിവിൽ സർവീസസ് നിയമം അഥവാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ അപ്പീൽ എന്നിവ പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശിക്ഷണ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചടക്ക സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ആണ് കേരള സിവിൽ സർവീസ് നിയമം അഥവാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ അപ്പീൽ എന്നീ നിയമങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശിക്ഷണ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചടക്ക സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് സർവൻസ് കൺട്രോൾ റൂൾസ് പറയുന്നത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭരണനിർവഹണവുമായ ചട്ടങ്ങളാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് സർവൻസ് കൺട്രോൾ റൂൾസിൽ പറയുന്നത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭരണനിർവഹണവുമായ ചട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പ്രകാരം കേരളം പാസാക്കിയ പ്രധാന നിയമങ്ങളാണ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് റൂൾസ് കെ എസ് ഓർ കെ എസ് ആൻഡ് എസ് എസ് ആർ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പ്രകാരം കേരളം പാസാക്കിയ നിയമങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് റൂൾസ് കെ എസ് ആൻഡ് എസ്
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് റൂൾസ് പാസ്സായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ മൂന്ന് പ്രകാരം ഈ നിയമങ്ങൾ സാധുത ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് നിയമ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ മൂന്ന് പ്രകാരമാണ് ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് സാധുത ലഭിച്ചത് അടുത്തതായി കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് നിയമം നോക്കാം കെ പി എസ് സിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമമാണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് നിയമം കെ പി എസ് സിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമമാണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് നിയമം കെ പി എസ് സി നിയമം പാസാക്കിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് കെ പി എസ് സി നിയമം പാസാക്കിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് കേരള സർവീസ് റൂളിലെ പാർട്ടുകൾ കെ എസ് ആർ പാർട്സ് പാർട്ട് ഒന്ന് റൂൾസ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് വരെ പറയുന്നത് ശമ്പളം ലീവ് പ്രവേശനം വിദേശ സേവനം തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളാണ് കേരള സർവീസ് റൂളിലെ പാർട്ടുകൾ കെ എസ് ആർ പാർട്സിലെ പാർട്ട് ഒന്നിൽ റൂൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് വരെ പറയുന്നത് ശമ്പളം ലീവ് പ്രവേശനം വിദേശ സേവനം തുടങ്ങിയ സേവന വ്യവസ്ഥകളാണ് പാർട്ട് രണ്ടിൽ പറയുന്നത് റൂൾസ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി പതിനാറ് വരെ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് നിയമങ്ങളാണ് പാർട്ട് രണ്ടിൽ റൂൾസ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി പതിനാറ് വരെ പറയുന്നത് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് നിയമങ്ങളാണ് പാർട്ട് മൂന്നിൽ റൂൾസ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെ പറയുന്നത് പെൻഷൻ നിയമങ്ങളാണ് പാർട്ട് മൂന്നിൽ റൂൾസ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെ പറയുന്നത് പെൻഷൻ നിയമങ്ങളാണ് കേരള സർവീസ് സർവീസ് റൂളിലെ പാർട്ടുകളാണ് പാർട്ട് ഒന്ന് പാർട്ട് ഒന്ന് പാർട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതിൽ പാർട്ട് ഒന്നിൽ റൂൾസ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് വരെ ശമ്പളം ലീവ് പ്രവേശനം വിദേശ സേവനം തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു പാർട്ട് രണ്ടിൽ റൂൾസ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി പതിനാറ് വരെ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പാർട്ട് മൂന്നിൽ റൂൾസ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെ പറയുന്നത് പെൻഷൻ നിയമങ്ങളാണ് ജനറൽ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് റൂൾ ജനറൽ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് റൂൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ജനറൽ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് റൂൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഒന്നാണ് ഈ നിയമപ്രകാരം കേരള അക്കൗണ്ട്സ് ജനറലിന്റെ മേൽനോട്ടങ്ങൾ നിയമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അക്കൗണ്ട് ഓഫീസർ ഈ നിയമപ്രകാരം കേരള അക്കൗണ്ട് ജനറലിന്റെ മേൽനോട്ടങ്ങൾ നിയമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അക്കൗണ്ട് ഓഫീസർ എൽ ബി എസ് എൻ എ എ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഥവാ എൽ ബി എസ് എൻ എ എ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒൻപതാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഥവാ എൽ ബി എസ് എൻ എ എ സ്ഥാപിതമായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒൻപത് എൽ ബി എസ് എൻ എ എയുടെ ആദ്യ ഡയറക്ടറാണ് എ എൻ ജ എൽ ബി എസ് എൻ എ എയുടെ ആദ്യ ഡയറക്ടറാണ് എ എൻ ജ ആദ്യ വനിതാ ഡയറക്ടറാണ് ഉപ്മ ചൗധരി ആദ്യ വനിതാ ഡയറക്ടറാണ് ഉപ്മ ചൗധരി നിലവിലെ ഡയറക്ടറാണ് ലോക് രഞ്ജൻ നിലവിലെ ഡയറക്ടറാണ് ലോക് രഞ്ജൻ കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാത്ത ആദ്യ ഐ എ എസ് ഓഫീസറാണ് പ്രജ്ഞാൽ പാട്ടീൽ കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാത്ത ആദ്യ ഐ എ എസ് ഓഫീസറാണ് പ്രജ്ഞാൽ പാട്ടീൽ കേരളത്തിലെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലെ അംഗസംഖ്യ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗവർണർ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലെ അംഗസംഖ്യ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഗവർണർ ആണ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലെ ചെയർമാനെയും മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഗവർണർക്കും എന്നാൽ അവരെ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്കുമാണ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലെ ചെയർമാനെയും മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഗവർണർക്കും എന്നാൽ അവരെ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്കുമാണ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗത്തിന്റെ കാലാവധി ആറു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗത്തിന്റെ കാലാവധി ആറു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെയോ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എന്നീ പദവി വഹിക്കാൻ കഴിയും സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ഒരു അംഗത്തിന് തുടർന്ന് യു പി എസ് സി ചെയർമാൻ യു പി എസ് സി അംഗം അല്ലെങ്കിൽ അതേ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയോ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെയോ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എന്നീ പദവി വഹിക്കാൻ കഴിയും സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഗവർണർക്കാണ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഗവർണർക്കാണ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനും മറ്റ് അംഗങ്ങളും തങ്ങളുടെ രാജി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന ഗവർണർക്കാണ് സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനും മറ്റ് അംഗങ്ങളും തങ്ങളുടെ രാജി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന ഗവർണർക്കാണ് തിരുവിതാംകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ തിരുവിതാംകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് തിരുവിതാംകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് തിരുവിതാംകൂർ പി എസ് സിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ജി ഡി നോക്സ് ആണ് തിരുവിതാംകൂർ പി എസ് സിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ജി ഡി നോക്സ് ആണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ വി കെ വേലായുധൻ കേരള പി എസ് സിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരാണ് വി കെ വേലായുധൻ കേരള സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ എം കെ സക്കീർ ആണ് കേരള സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആണ് എം കെ സക്കീർ കൊച്ചി സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് രൂപീകൃതമായതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ കൊച്ചി സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് കൊച്ചിൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് കൊച്ചിൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് തിരുക്കൊച്ചി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് തിരുക്കൊച്ചി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഒന്നോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു സംയുക്ത സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കും സംയുക്ത സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനെയും മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ചെയർമാന്റെയും മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ജോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഒന്നോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു സംയുക്ത സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കും സംയുക്ത സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനെയും മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ചെയർമാന്റെയും മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെയും കാലാവധി ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണർ ആണ് സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗവർണർ സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മേൽനോട്ടം നേതൃത്വം നിയന്ത്രണം എന്നിവയും വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതും സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മേൽനോട്ടം നേതൃത്വം നിയന്ത്രണം എന്നിവയും വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതും സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സാണ് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് കേരള സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് കേരള സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കെ സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ തന്റെ രാജി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാർക്കാണ് ഗവർണർക്ക് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ തന്റെ രാജി സമർപ്പ
സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസിനെ ഓഫീസറെ നിയമിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദമാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഭരണഘടനയിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദമാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടവകാശം നിയമ അവകാശമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടവകാശം നിയമ അവകാശമാണ് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി കുറച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് അറുപത്തി ഒന്ന് വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി കുറച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ് അറുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ഭേദഗതി അറുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് അറുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി കുറച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടായി കുറച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഓഫീസറാണ് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഓഫീസറാണ് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ പോളിംഗ് അവസാനിക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ മുൻപാണ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് പോളിംഗ് അവസാനിക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ മുൻപാണ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നവർ നാമനിർദ്ദേശ പട്ടിക സമർപ്പിക്കുന്നതും പിൻവലിക്കുന്നതും ആരുടെ മുൻപിലാണ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നവർ നാമനിർദ്ദേശ പട്ടിക സമർപ്പിക്കുന്നതും പിൻവലിക്കുന്നതും റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ മുൻപാകെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധി ഒന്ന് നോക്കാം രാഷ്ട്രപതി മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് ഉപരാഷ്ട്രപതി മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള മത്സരത്തിനുള്ള പ്രായപരിധി മുപ്പത് വയസ്സ് ലോകസഭ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് സംസ്ഥാന നിയമസഭ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പഞ്ചായത്തുകൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് നഗരസഭകൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധിയാണ് രാഷ്ട്രപതിക്കും ഉപരാഷ്ട്രപതിക്കും മത്സരിക്കുന്നതിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് പ്രായപരിധി രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള അംഗമാകാൻ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധി മുപ്പത് വയസ്സാണ് ലോകസഭയിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് പ്രായപരിധി പഞ്ചായത്തുകൾ നഗരസഭകൾ എന്നിവയിലേക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സാണ് പ്രായപരിധി സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഐ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വൈ എന്നിവ സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഐ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വൈ എന്നിവ സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണർ ആണ് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണർ ആണ് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ പി എ എബ്രഹാം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലാണ് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ പി എ എബ്രഹാം ആണ് അഞ്ചാമത് കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ബി എ പ്രകാശ് ആണ് അഞ്ചാമത് കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആണ് ബി എ പ്രകാശ് ആറാമത് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആണ് എസ് എം വിജയാനന്ദ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കാലഘട്ടമാണ് എസ് എം വിജയാനന്ദ് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആയി ഇരിക്കുന്നത് ആറാമത് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എസ് എം വിജയാനന്ദ് ആണ് കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷമാണ് കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷമാണ് കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഗവർണർക്കാണ് കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഗവർണർക്കാണ് ആദ്യ കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ആദ്യ കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഗവർണർക്കാണ് സ
കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ജില്ലാ ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റി ജില്ലാ ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സെഡ് ഡി ആണ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സെഡ് ഡി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ ചുമതലകളാണ് ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സമിതികളുടെ രൂപീകരണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ജില്ലാ തലത്തിൽ യോജിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ ചുമതലകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സമിതികളുടെ രൂപീകരണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ജില്ലാ തലത്തിൽ യോജിപ്പിക്കൽ എന്നിവ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന കമ്മീഷനുകളാണ് സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നിവ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന കമ്മീഷനുകളാണ് സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നിവ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് അഥവാ കെ എസ് പി ബി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് അഥവാ കെ എസ് പി ബി നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ കാലാവധി മന്ത്രിസഭയുടെ കാലാവധി തീരുന്നത് വരെ തുടരാം കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ കാലാവധി എത്രയാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലാവധി തീരുന്നത് വരെ തുടരാം പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങളാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുക വാർഷിക സാമ്പത്തിക അവലോകനം തയ്യാറാക്കുക പ്ലാനുകൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾക്കായി മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നിവ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുക വാർഷിക സാമ്പത്തിക അവലോകനം തയ്യാറാക്കുക പ്ലാനുകൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾക്കായി മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമായി സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നിവയെല്ലാം കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് തവണ പുനർക്രമീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് തവണ പുനർക്രമീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവസാനമായി പുനർക്രമീകരണം നടന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അവസാനമായി പുനർക്രമീകരണം നടന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ പിണറായി വിജയനാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ നിലവിലെ അധ്യക്ഷനാണ് പിണറായി വിജയൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിലെ നിലവിലെ ഉപാധ്യക്ഷൻ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ നിലവിലെ ഉപാധ്യക്ഷനാണ് വി കെ രാമചന്ദ്രൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷൻ എം കെ ഹമീദ് ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ ആദ്യ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാണ് എം കെ ഹമീദ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ ആദ്യ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വകുപ്പിലെ ഡയറക്ടറെയാണ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ ആദ്യ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വകുപ്പിലെ ഡയറക്ടറെയാണ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിലെ നിലവിലെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയാണ് ഡോക്ടർ വേണു വി ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിലെ നിലവിലെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയാണ് ഡോക്ടർ വേണു വി ഐ എ എസ് ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്കൽ ഡിവി
കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിവിഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് ഡിവിഷൻ സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡിവിഷൻ എന്നിവ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിവിഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് ഡിവിഷൻ സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡിവിഷൻ എന്നിവ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് ജില്ലാതല ആസൂത്രണ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് ജില്ലാതല ആസൂത്രണ സംഘങ്ങൾ രൂപ രൂപീകരിച്ചത് ജില്ലാതല ആസൂത്രണ യൂണിറ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടർ ആണ് ജില്ലാതല ആസൂത്രണ യൂണിറ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടർ ആണ് ജില്ലാതല ആസൂത്രണ യൂണിറ്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയപ്പെടുന്നത് ജില്ലാതല ആസൂത്രണ ഓഫീസർ എന്നാണ് ജില്ലാതല ആസൂത്രണ യൂണിറ്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയപ്പെടുന്നത് ജില്ലാതല ആസൂത്രണ ഓഫീസർ എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർവീസ് സംസ്ഥാന സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന പി എസ് സി ആണ് സംസ്ഥാന സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന പി എസ് സി ആണ് ഭരണഘടനയിൽ സംസ്ഥാന സർവീസിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗം ഭാഗം പതിനാലാണ് ഭരണഘടനയിൽ സംസ്ഥാന സർവീസിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഭാഗം പതിനാല് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനും സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണ അധികാരം ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഒൻപതിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനും സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണ അധികാരമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഒൻപതിൽ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പ്രകാരം കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എപ്രകാരം ജോലി ചെയ്യണം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ നിർവചിക്കുന്ന നിയമമാണ് കേരള സർവീസ് റൂൾ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എപ്രകാരം ജോലി ചെയ്യണം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ നിർവചിക്കുന്ന നിയമമാണ് കേരള സർവീസ് റൂൾ സംസ്ഥാന പി എസ് സിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമമാണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് സംസ്ഥാന പി എസ് സിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമമാണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പ്രകാരം കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമങ്ങളാണ് കേരള സർവീസ് റൂൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നിയമം എന്നിവ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന സർവീസിലിരിക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യ സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്കും സംസ്ഥാന സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കും ആണ് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന സർവീസിലിരിക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യ സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്കും സംസ്ഥാന സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കും ആണ് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി പത്ത് തിരുക്കൊച്ചി പി എസ് സി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് തിരുക്കൊച്ചി പി എസ് സി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് സംസ്ഥാന പി എസ് സിയുടെ ആസ്ഥാനം തുളസി ഹിൽസ് സംസ്ഥാന പി എസ് സിയുടെ ആസ്ഥാനം തുളസി ഹിൽസ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ചുമതലയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ചുമതലയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സംസ്ഥാന പി എസ് സിയുടെ ചുമതലകൾ നോക്കാം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരീക്ഷകളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിയമന ഉത്തരവ് നൽകുക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പരീക്ഷ നടത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അച്ചടക്ക നടപടികളെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് കൈമാറുക ഗവർണറിനും സർക്കാരിനും പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഉപദേശം നൽകുക എന്നിവ സംസ്ഥാന പി എസ് സിയുടെ ചുമതലകൾ എന്തെല്ലാമാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരീക്ഷകളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത നിയമന ഉത്തരവ് നൽകുക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പരീക്ഷ നടത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അച്ചടക്ക നടപടികളെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് കൈമാറുക ഗവർണറിനും സർക്കാരിനും പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഉപദേശം നൽകുക എന്നിവ സർക്ക
ഇന്ത്യയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് കേരളത്തിൽ എത്ര ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷനുകൾ നിലവിൽ വന്നു നാലെണ്ണം കേരളത്തിൽ എത്ര ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷനുകൾ നിലവിൽ വന്നു നാല് ഒന്നാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ഇ എം എസ് ആണ് ഒന്നാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനാണ് ഇ എം എസ് രണ്ടാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് എം കെ വെള്ളോടി ആന്ധ്രപ്രദേശാണ് സ്വദേശം എം കെ വെള്ളോടിയുടെ സ്വദേശം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് രണ്ടാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എം കെ വെള്ളോടി മൂന്നാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഇ കെ നായനാർ ആണ് മൂന്നാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഇ കെ നായനാർ ആണ് നാലാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷനാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നാലാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷനാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ദേശീയ തലത്തിൽ ഇതുവരെയും രണ്ട് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷനുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ മൊറാർജി ദേശായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് രണ്ടാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ വീരപ്പ മൊയ്ലി ആണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇതുവരെയും രണ്ട് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷനുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ മൊറാർജി ദേശായി ആയിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് രണ്ടാം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ വീരപ്പ മൊയ്ലി ആണ് നാഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് നാഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച വ്യക്തി അഥവാ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു പോൾ എച്ച് ആപ്ലബി അമേരിക്കയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച വ്യക്തി അഥവാ അധ്യക്ഷനാണ് പോൾ എച്ച് ആപ്ലബി അമേരിക്കയാണ് സ്വദേശം ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ പൊതുഭരണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് പോൾ എച്ച് ആപ്ലബി ആണ് ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പിതാവ് അഥവാ ഇന്ത്യൻ പൊതുഭരണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് പോൾ എച്ച് ആപ്ലബി ആണ് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ വിശുദ്ധ പുണ്യാളൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ വിശുദ്ധ പുണ്യാളൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ നട്ടല്ലേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ആണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ നട്ടല്ലേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഡി ജി പി കാഞ്ചൻ ചൗധരി ഭട്ടാചാര്യയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ ഡി ജി പി ആരാണ് കാഞ്ചൻ ചൗധരി ഭട്ടാചാര്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത ഐ എ എസ് അന്ന രാജം മൽഹോത്രയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത ഐ എ എസ് ആണ് അന്ന രാജം മൽഹോത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത ഐ എഫ് എസ് ആണ് സി ബി മുത്തമ്മ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത ഐ എഫ് എസ് ആണ് സി ബി മുത്തമ്മ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയാണ് ചോക്കില അയ്യർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയാണ് ചോക്കില അയ്യർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ച വെബ് പോർട്ടൽ ഏതാണ് റേറ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഡോട്ട് ഇൻ ആർ ഇ ആർ എ റേറ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നതാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ച വെബ് പോർട്ടൽ ഇനി ഞാൻ തള്ളട്ടെ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഴുതി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ആരാണ് എഴുതിയത് എൻ പ്രശാന്ത് ഇനി ഞാൻ തള്ളട്ടെ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഇത് ആരാണ് എഴുതിയത് എൻ പ്രശാന്ത് കേരളത്തിൽ ആകെ എത്ര വില്ലേജുകളുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് കേരളത്തിൽ ആകെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് വില്ലേജുകളാണ് ഉള്ളത് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അഭാവത്തിൽ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ് അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് എ ഡി എം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അഭാവത്തിൽ ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് അഥവാ എ
കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷതയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിത ഐ പി എസ് ആണ് ആർ ശ്രീലേഖ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിത ഐ പി എസ് ഓഫീസറാണ് ആർ ശ്രീലേഖ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കാൻ അധികാരമുള്ളതാർക്കാണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ആണ് പൊതുഭരണം രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും ഗവൺമെന്റിന്റെ നയപരിപാടികളും വികസന പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും മനുഷ്യ വിഭവവും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ് പൊതുഭരണം രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും ഗവൺമെന്റിന്റെ നയപരിപാടികളും വികസന പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും മനുഷ്യ വിഭവവും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ് പൊതുഭരണം ജനാധിപത്യ ഭരണം കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കാൻ കാരണമായ സംവിധാനമാണ് പൊതുഭരണം ജനാധിപത്യ ഭരണം കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കാൻ കാരണമായ സംവിധാനമാണ് പൊതുഭരണം പൊതുഭരണത്തിന്റെ കാതലായ മൂല്യങ്ങളാണ് ധർമ്മം കാര്യക്ഷമത ഫലപ്രദമായ അവസ്ഥ എന്നിവ പൊതുഭരണത്തിന്റെ കാതലായ മൂല്യങ്ങളാണ് ധർമ്മം കാര്യക്ഷമത ഫലപ്രദമായ അവസ്ഥ എന്നിവ പൊതുഭരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക ജനക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുക ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവയാണ് പൊതുഭരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റ് നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക ജനക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുക ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് പൊതുഭരണത്തിലൂടെ ഗാന്ധിജി ലക്ഷ്യമിട്ടത് എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യ സംരക്ഷണം കൂടുതൽ പരിരക്ഷയും പരിഗണനയും വേണ്ടവർക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിരക്ഷയും പരിഗണനയും കൊടുക്കുക എന്നതെല്ലാമാണ് പൊതുഭരണത്തിലൂടെ ഗാന്ധിജി ലക്ഷ്യമിട്ടത് എന്തെല്ലാമാണ് എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യ സംരക്ഷണവും കൂടുതൽ പരിരക്ഷയും പരിഗണനയും വേണ്ടവർക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിരക്ഷയും പരിഗണനയും കൊടുക്കുക എന്നതുമാണ് പൊതുഭരണ കാഴ്ചപ്പാടിനെ സ്വാധീനിച്ച ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയമാണ് ഗ്രാമസ്വരാജ് പൊതുഭരണ കാഴ്ചപ്പാടിനെ സ്വാധീനിച്ച ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയമാണ് ഗ്രാമസ്വരാജ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഗ്രാമസ്വരാജ് എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്രാദേശിക ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ഗ്രാമസ്വരാജ് എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്രാദേശിക ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ കണ്ട പാവപ്പെട്ടവനും നിസ്സഹായനുമായ ഒരുവന്റെ മുഖം ഓർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പാവപ്പെട്ടവന് എങ്ങനെ സഹായമാകും എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക എന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ കണ്ട പാവപ്പെട്ടവനും നിസ്സഹായനുമായ ഒരുവന്റെ മുഖം ഓർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പാവപ്പെട്ടവന് എങ്ങനെ സഹായകമാകുമെന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക എന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളാണ് സദ്ഭരണത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ സുതാര്യത ഉത്തരവാദിത്വം കാര്യക്ഷമത അഭിപ്രായ ഐക്യം പങ്കാളിത്തം എന്നിവ സദ്ഭരണത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ സുതാര്യത ഉത്തരവാദിത്വം കാര്യക്ഷമത അഭിപ്രായ ഐക്യം പങ്കാളിത്തം എന്നിവ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ അഴിമതിയായി കണക്കാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്തെല്ലാമാണ് സ്വജന പക്ഷപാതം സേവനങ്ങൾ വൈകി നൽകുക സേവനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരാളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കുക സേവനത്തെ ഔദാര്യമായി കണക്കാക്കുക എന്നെല്ലാമാണ് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ അഴിമതിയായി കണക്കാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് സ്വജന പക്ഷപാതം സേവനങ്ങൾ വൈകി നൽകുക സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരാളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കുക സേവനത്തെ ഔദാര്യമായി കാണുക എന്നതെല്ലാം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ നിയമനവും സേവനവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികളോ വ്യക്തികളോ നടത്തുന്ന ഭരണമാണ് സ്വകാര്യ ഭരണം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ നിയമനവും സേവനവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികളോ വ്യക്തികളോ നടത്തുന്ന ഭരണമാണ് സ്വകാര്യ ഭരണം ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും പൊതുഭരണത്തിൻ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്നാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും പൊതുഭരണത്തിൻ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്നാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആരിലൂടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിലൂടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിലൂടെയാണ് ബ്യൂറോക്രസി അ
സർക്കാർ സംവിധാനം ചലനാത്മകം ആക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയ് നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയ് ദേശീയ തലത്തിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ദേശീയ തലത്തിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ നോക്കാം ശ്രേണീപരമായ സംഘാടനം സ്ഥിരത യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിയമനം രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ അതിൽ ശ്രേണീപരമായ സംഘാടനം എന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും താഴെ തലങ്ങളിലേക്ക് വരും തോറും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ശ്രേണീപരമായ സംഘാടനത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും താഴെ തലങ്ങളിലേക്ക് വരും തോറും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതി സ്ഥിരത എന്ന സവിശേഷതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നിശ്ചിത പ്രായം വരെ സേവന കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നിശ്ചിത പ്രായം വരെ സേവന കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണ് സ്ഥിരത എന്ന സവിശേഷതയിൽ പെടുന്നത് യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിയമനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിയമനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി അധികാരത്തിൽ വന്നാലും നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി അധികാരത്തിൽ വന്നാലും നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിഷ്പക്ഷത എന്ന സവിശേഷതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വൈദഗ്ധ്യം എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഓരോ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന തൊഴിലിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരായിരിക്കും എന്നത് ഓരോ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന തൊഴിലിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതാണ് വൈദഗ്ധ്യം എന്ന സവിശേഷതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പൊതുഭരണം എന്ന ആശയം ആവിർഭവിച്ച രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് പൊതുഭരണം എന്ന ആശയം ആവിഷ്കരിച്ച രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം അഡ് മിനിസ്റ്റയർ എന്നീ ലാറ്റിൻ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം അഡ് മിനിസ്റ്റയർ എന്നീ ലാറ്റിൻ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സേവിക്കുക എന്നതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സേവിക്കുക പൊതുഭരണം എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് ഭരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഗ്ലാഡന്റെ വാക്കുകളാണ് പൊതുഭരണം എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് ഭരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് എന്നത് എൻ ഗ്ലാഡന്റെ വാക്കുകളാണ് പൊതുഭരണം എന്നത് ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനായി കുറെ വ്യക്തികൾക്കു മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏകോപനവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൽ ഡി വൈറ്റ് ആണ് പൊതുഭരണം എന്നത് ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനായി കുറെ വ്യക്തികൾക്കു മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏകോപനവുമാണ് എന്ന് എന്നത് എൽ ഡി വൈറ്റിന്റെ വാക്കുകളാണ് വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ പൊതുഭരണം എന്നത് പൊതു ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്ന വിവിധ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതിയാണ് എന്നത് എച്ച് എ സൈമണ്ടെ വാക്കുകളാണ് വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ പൊതുഭരണം എന്നത് പൊതു ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്ന വിവിധ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതിയാണ് എന്നത് എച്ച് എ സൈമണ്ടെ വാക്കുകളാണ് യുക്തിസഹമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വ്യക്തികളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും ക്രമീകരണമാണ് പൊതുഭരണം എന്നത് കെ ഹെൻഡേഴ്സിന്റെ വാക്കുകളാണ് യുക്തിസഹമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വ്യക്തികളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും ക്രമീകരണമാണ് പൊതുഭരണം എന്നത് കെ ഹെൻഡേഴ്സിന്റെ വാക്കുകളാണ് നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതവും വിശുദ്ധവുമായ പ്രയോഗമാണ് പൊതുഭരണം എന്നത് വുഡ്രോ വിൽസന്റെ വാക്കുകളാണ് നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതവും വിശ്വസ്തു വിശ്വസ്തവുമായ പ്രയോഗമാണ് പൊതുഭരണം എന്നത് വുഡ്രോ വിൽസന്റെ വാക്കുകളാണ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന പ്രബന്ധം എഴുതിയത് വുഡ്രോ വിൽസൺ ആണ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന പ്രബന്ധം എഴുതിയത് വുഡ്രോ വിൽസൺ ആണ് വികസന ഭരണത്തിന്റെ പിതാവ് ജോർജ് ഗാൻഡ് വികസന ഭരണത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ജോർജ് ഗാൻഡ്
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഥവാ ഐ ഐ പി എ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഥവാ ഐ ഐ പി എ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലാണ് ഐ ഐ പി എയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ഐ ഐ പി എയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ന്യൂഡൽഹി പോൾ എച്ച് ആപ്ലബിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഐ ഐ പി എ സ്ഥാപിച്ചത് പോൾ എച്ച് ആപ്ലബിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഐ ഐ പി എ സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് പുറത്തുവിടുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് സെന്റർ ബാംഗ്ലൂർ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് പുറത്തുവിടുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് സെന്റർ ബാംഗ്ലൂർ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് സെന്റർ സ്ഥാപിച്ചത് ഡോക്ടർ സാമുവൽ പോൾ ആണ് പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് സെന്റർ സ്ഥാപിച്ചത് ഡോക്ടർ സാമുവൽ പോൾ ആണ് പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് സെന്ററിന്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എ രവീന്ദ്ര പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് സെന്ററിന്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആണ് ഡോക്ടർ എ രവീന്ദ്ര